সুপ্রিয় দর্শক নিরঞ্জনা সিল্ক রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন দুই হাজার তেইশ অনুষ্ঠানে আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে রয়েছে বরাবরের মতো আমি তোফাইল হোসেন আমরা যার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু নির্বাচন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করে থাকি পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট যে ওয়ার্ড রয়েছে সেই ওয়ার্ডের যে সম্ভাবনার সমস্যা এবং আগামীর যে করণীয় সেই বিষয়গুলো আলোচনা করে থাকি আপনারা নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত আপনারা দেখে থাকেন আজকেও আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের যে মতামত রয়েছে সেই মতামতগুলো আমাদেরকে জানাবেন আমরা নিশ্চয়ই সেটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব আজকে এই নির্বাচনী কেন্দ্রিক যে আলোচনা সেই আলোচনা করবার জন্য বরন্দ স্টুডিওতে অতিথি হয়ে উপস্থিত রয়েছেন রাষ্ট্রীয় সিটি কর্পোরেশনের নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী সাইফুল্লাহ শান্ত তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত অতিথি বরন্দ স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ বরন্দ টিভিকে এই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রথমে স্মরণ করেছি বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্য আজকে আমরা সার্বভৌমত্ব স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি এবং তারই আদর্শ ধরে তারই কন্যা সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন আমি এর আগেও আপনাদের টকশোতে এসছিলাম গত বছর দেড়েক আগে যখন আমার ওয়ার্ডটিতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সময়ের পর এটি আমার দ্বিতীয়বার আপনাদের এখানে আসা তো আসন্ন একুশ তারিখে রাশি সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমি সাধারণ কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ওয়ার্ড নাম্বার নয় নিশ্চয়ই আপনাকে এই ওয়ার্ড নিয়েই আপনার সঙ্গে আলোচনা করব এবং নানা বিষয় নিয়ে আমরা জানবো আমার আপনার পারিবারিক আমার ব্যক্তিগত জীবন সব কিছু বিষয়টা আমরা জানবো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন নিরঞ্জনা সিল্ক রাষ্ট্রীয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুই হাজার তেইশে যে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে আলোচনা সে আলোচনা আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সাইফুল্লাহ শান্ত যিনি নয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি সেই ওয়ার্ডগুলোর যে সমস্যাগুলো রয়েছে পাশাপাশি যে সম্ভাবনা যেটা রয়েছে এবং আগামী যে করণীয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং একজন প্রার্থীর যিনি জনগণের সেবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন তিনি তার মধ্যে কী পরিকল্পনা রয়েছেন কী স্বপ্ন তিনি দেখেন সেই এলাকার জনগণকে নিয়ে সেই এলাকার উন্নয়ন নিয়ে তার কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করে থাকি এবং কোন বিষয়গুলো করবার প্রয়োজন ছিল এবং কোন বিষয়গুলো করা হয়নি এবং আগামীতে কিভাবে কাজগুলো করলে জনগণ উপকৃত হবে জনগণের সেবা সেগুলো কাজে লাগবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করে থাকি আমার ফিরছি মূল আলোচনায় সম্মানিত অতিথি আমি একটু আপনি জানবো যে আসলে আপনার আপনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন নিশ্চয়ই জনগণ আপনাকে মূল্যায়ন করবেন নিশ্চয়ই একুশ জুন সিটি নির্বাচনে আসলে কেন আপনি নির্বাচন করছেন এবং কেন জনগণ আপনাকে ভোট দেবেন আপনার আসলে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যেটি আপনি পেশাগত দায়িত্বের জায়গা থেকে যদি আমি বলি আসলে আপনি কোন পেশার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন রয়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আপনার রাজনৈতিক পরিবার থেকে কিন্তু এসেছেন আপনার বাবা দুই দুইবার কিন্তু রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করেছেন জি আমার বাবা এর কাউন্সিলার যখন ছিল তখন রাজশাহীটা প্রথম আগে তো রাজশাহী পৌরসভা ছিল সেই সময়টা রাজশাহীটা আপনার বিভাগীয় শহর হওয়াতে এটা সিটি কর্পোরেশন রূপান্তর হয় সো সম্ভবত একবার কি দুবার আমি মানে টার্মটা বলতে পারছি না বা তিনি ছিলেন এবং সেই তিনি প্রথম একদম ফার্স্ট মানে যেটা তখন কমিশনার বলা হতো তো তারই আমি ছেলে এবং তার চেতনা বঙ্গবন্ধু চেতনা তার অন্তরে এবং আমি ছোট থেকে বাবার সব কিছু মানে বিচার সালিস তার জনগণের প্রতি তার যে ভালোবাসা যে প্রেম সেগুলো দেখে আমি আমার নিজের ভিতর ছোট থেকে একটা ইচ্ছে এবং আকাঙ্ক্ষা জাগে যে আমিও যেন জনসেবা এবং আমার ওয়ার্ডে বিশেষ করে জনগণের খেদ মতো আমি যেন নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি তো আসলে রাজশাহী নিয়ে আমি পারিবারিক বিষয়টা একটু পরে আসি রাজশাহী নিয়ে আসলে আপনারা দেখেছেন যে রাজশাহীটাতে মাননীয় মেয়র আমাদের চার নেতার সন্তান আমাদের খায়রুজ্জামান লিটন চাচা উনি মানে কি বানাইছে গোটা বাংলাদেশে একটা মডেল ইনফ্যাক্ট বিদেশে ওইটা নিয়ে আলোচনা হয় আমি অবশ্যই আপনারা জানেন যে তিনি অনেক বড় পদে যেতে পারতেন তিনি মন্ত্রী হতে পারতেন এমপি হয়ে মন্ত্রী হতে পারতেন বাট তিনি শুধুমাত্র রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য তিনি মেয়র এই নির্বাচনটা উনি অংশগ্রহণ করছেন এবং তিনি মেয়র হওয়া হয়ে আমাদের রাজশাহীর যেই অন্ধকার রাজশাহী ছিল সেটা কীরকম আলোকিত হয়েছে রাস্তাঘাট কত প্রশস্ত হয়েছে ইভেন আপনার ফুটপাথগুলো ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো মানে রাজশাহীতে যে কেউ আসলেই সবার বলে যে মঞ্চ হয়ে যায় তো রূপকার নগরের পিতা উনি এটা নিঃসন্দেহে এটা আমাদের সকলকে এটা স্বীকার করতে হবে এবং চার নেতা সন্তান হওয়াতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও তাকে একটি অন্যান্য কর্পোরেশনদের চা
আমার আমার ওয়ার্ডটিতে আপনি জানেন এখন আমার বিষয় যদি আমি আসি সেটা হচ্ছে যে আমার যিনি কাউন্সিলর ছিলেন মানে 2018 সালে যিনি নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় তিনি 3.5 বছরের মাথায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই সময় উনি ইন্তেকাল করেন যার ফলে আপনার ওই সময়তে একটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং উপনির্বাচনটিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে বর্তমানে যিনি আছেন উনি সেই সময় এই ভোট নিয়ে এই উপনির্বাচনটি নিয়ে অনেক অনিয়ম ছিল তারপরও বিজয় মেনে নিয়ে চলছি আমরা এখন এই দেড় বছরে তিনি কি কাজ করেছেন আসলে সময়টাও অনেক কম আমি তার প্রশংসা করব যে সে হয়তো বা সকালে উঠে ড্রেনের কাজগুলো দেখেছে এটা আমি তার অস্বীকার করব না তার ভালো দিকও আছে কিন্তু পাশাপাশি সে অনেক ওয়ার্ডের জিনিসপত্রগুলো অবহেলায় রেখে দিয়েছেন যেরকম আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে পাঠানপাড়াতে একটা এলাকা আছে সেটার নাম হচ্ছে কষাইপাড়া মানে সাহেব বাজারের অনেক যারা গরু খাসি আপনার জবাই করে জি 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 এই জায়গাটিতে আপনার এনারা গরু রাখত তো এখন এটা নগর উন্নয়নের জন্য গরু রাখলে একটু একটু নোংরা টোংরা হতো তিনি হয়তো বা এই গরু রাখার জায়গাটিকে পরিষ্কার রাখার জন্য হয়তো বা তাদের গরু রাখার গুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল তো আমার প্ল্যানটা ছিল কি যে আগে একটা তাদের বিকল্প যদি ওয়েক করা হতো একটা ব্যবস্থা করা হতো তারপরে যদি এই উন্নয়নটা করা হতো তাহলে একটু বেটার হতো কারণ শহর ডেভেলপ হবেই তার মানে তো এই না যে আমরা খাদ্য দ্রব্য বা জিনিসপত্রগুলো অবশ্যই কষায় পর তো সব জায়গায় নাই সব ওয়ার্ডে নাই আপনার রিলেটেড ইস্যুগুলোকে একটু ফোকাস করে যদি একটু আগানো যেত তিনি অত্যন্ত ভালো কাজ করতেন তো আর এছাড়াও আসলে কি যে সালিসের ব্যাপার ছিল যেগুলো ধরেন যে হয়তো বা তিনিও নতুন অথবা সময় কম পেয়েছে তো মোটামুটি আমার মানে জনগণের যে স্রোত দেখতে পাচ্ছি আমি জনতার অঙ্গীকার পরিবর্তন হবে কাউন্সিলার স্মার্ট বাংলাদেশের অঙ্গীকার কাউন্সিলার হবে জনতা তো এই স্লোগানটিকে আমি সামনে রেখে আমি এবার আগাতে চাচ্ছি কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে বর্তমানে আমার ওয়ার্ডে আমি আর আমার রানিং কাউন্সিলার ছাড়ার কোনো প্রতিপক্ষ নেই তো আমি তাকে আপনাদের থ্রু দিয়ে আমি জানাতে চাই যে জনগণের ভোটে যে নির্বাচিত হবে উনি যদি হয় আমি উনি যদি মনে করেন আমি অবশ্যই ওনাকে সহযোগিতা করব। জনগণ যদি আমাকে চায় আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে সহযোগিতা করবেন তো যেহেতু প্রার্থী কম এটারও একটি কারণ আছে এটা নিয়ে আমি না বলি যে হয়তো বা পেশি শক্তি বা অন্য কোনো শক্তির কারণে অনেকেই হয়তো এবার ভয়ে নির্বাচনটিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে না বা অনেকে করেছে যেরকম আপনি খোঁজ নেবেন নির্বাচন কমিশনে অনেকেই নির্বাচন এর আপনার ইয়ে উঠাইছিল মানে ফর্ম কিন্তু তারা আর জমা দেয়নি সো এগুলো অনেক রিজন আছে কিন্তু আপনি ভয় পেলেন না কেন আসলে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি যে মাথা নত শুধু আল্লাহ তালার কাছে করব ভয় দুনিয়া ছেড়ে সবাই যাবে কেউ আগে কেউ পরে ভয় করে তো আসলে লাভ নাই এটা তো শিক্ষা আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু দেয়নি এই শিক্ষা তো আমাকে আমার বাবা দেয়নি তো ভয় করে আসলে কোনো কিছু হয় না আমার উপর জানি যত জনগণ যদি পাশে থাকে আর আল্লাহ তালা যদি চান তো ভয় আর কাউকে করার দরকার এক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাকে প্রসঙ্গ ক্রমে আমি যেটি জানবো সেটা হচ্ছে আমরা যতটুকু জেনেছি আপনি যেহেতু আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আপনার একটা রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছেন রিলেটিভ অনেক বড় বড় জায়গায় তারা জায়গা করে দিয়েছেন সেখানে রয়েছেন পাশাপাশি আপনার ফুপা একজন এমপি এবং মন্ত্রীও ছিলেন আমরা খোঁজ নিয়েছি পাশাপাশি আরও একটি বিষয় আমরা জানি সেটি হচ্ছে আপনার স্ত্রীর যিনি বড় বোন তিনি কিন্তু যুক্তরাজ্যের কিন্তু এমপির দায়িত্ব পালন করছেন এটি একটি বাংলাদেশের জন্য একটা সম্মানের বিষয় এই যে একটি জায়গা থেকে আপনি উঠে এসছেন একটি পরিবারের মধ্যে থেকে আপনি এই ওয়ার্ডের সেবা করবার জন্য আপনি নিজেকে নিয়োজিত করতে চাচ্ছেন কেমন স্বপ্ন দেখেন আপনার ওয়ার্ডকে নিয়ে আসলে অনেক ব্যক্তিগত কোশ্চিন আপনারা মানে ভালোই খোঁজ নিয়েছেন এটা আসলে অনিয়ারে যদিও বলো ছিল বাট তবে হ্যাঁ আমার সদ্য ফুপা আমার ফুপুর স্বামী উনি ছয় ছয়বার এমপি এর আগে উনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানেও এমপি উনি বর্তমানে নাটোর জেলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনি আছেন 
এবং আমার ফুফাতো বোনটাও বড় পর্যায়ে আছেন উনি যুব মহিলা লীগের একজন কেন্দ্রের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মেবি এবং আর আসলে আর लीगलना বাবা মার একটাই ছেলে সো এই জন্য অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে এই জন্য আসলে ওনাদের সাথে থেকেই আমি এবং এলাকার জনগণের সাথে থেকে আমি চাই না যে আবার দেশের বাইরে যাই বা ঢাকাতে যাই বা মানে হাইকোর্ট তো ঢাকায় সুপ্রিম কোর্ট তো ঢাকায় মানে আমার নর্মালি সব ফ্রেন্ডসরা ঢাকাতেই ওরা প্র্যাকটিস করে সো আমি একটু লোকালি সময় দিচ্ছি জনগণকে বিশেষ করে আপনার রমজান মাসে আমি না হলেও তো পাঁচশো থেকে সাতশো পরিবারকে আমি এই কারণ জানেন বাজারে সিন্ডিকেটের কারণে খাদ্য দ্রব্যের দাম তারা অনেক ওই সময়গুলো তো বেড়ে যায় খুবই কষ্টদায়ক তাদের পাশে থেকেছি তাদেরকে গোপনে আমি সশরীরে তাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসছি আসলে সবাইকে তো দেওয়া সম্ভব না আমারও তো লিমিটেশান আছে এখন আমার যিনি বর্তমান কাউন্সিলার ছিলেন ওনারা গত মানে গত টার্মে ওদের নির্বাচনের আগ দিয়ে তারা অনেক এলাকার লোকদের দেখেছিল কিন্তু কেন যেন এবার তারা আমার জানা মতে তারা এলাকা সেরকম হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি নির্বাচিত হওয়ার পরে তারা সেইভাবে এলাকার জনগণকে আমার জানা মতে দেখছে কি না আমি এটা জানি না আসলে বিষয়টা কি যে জনগণের পাশে যে প্রতিনিধি থাকে জনগণ কিন্তু তাকেই সাপোর্ট করে আমরা হয়তো বা চেয়ার পাওয়ার পর বা আমরা হয়তো বা ক্ষমতা পাওয়ার পর এটা ভুলে যাই আমরা মানে আমি বলতে চাচ্ছি যারা রাজনীতিবিদ আমরা আছি তো এটা করা একদমই অনুচিত কারণ জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক আপনি কিছু অনেক বললেন যে মাত্র দুইজন ক্যান্ডিডেট গণতন্ত্র চর্চা কিন্তু এটাকে বলে না এটা কিন্তু আমাদের এটা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নয় এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ নয় এটা আমাদের কিছু আওয়ামী লীগের ভিতর কিছু হাইব্রিড বা কিছু সুযোগ সন্ধানী লোকেরা তারা এই সাময়িক সময়ের জন্য এসে তারা এই জিনিসগুলো চালু করতেছে তো আসলে এটি খুবই দুঃখজনক বিষয় তো গণ মানে গণতন্ত্র চর্চাই হচ্ছে যে ভোট হবে সবাই পার্টিসিপেট করবে এবং ভোটের মাধ্যমে জনগণ যাকে বাছার বেছে নেবে তো আমি আশা করছি যে এই নির্বাচনটা যেহেতু শুধু একটি ওয়ার্ড কেন্দ্রিক না যেরকম এর আগের টার্মে যেটা ছিল দেড় বছর আগে বলছিলাম এটি যেহেতু সার্বিক তিরিশটা ওয়ার্ডেরই আপনার ভোট চলতেছে তো আমার বিশ্বাস যে এবার আর বহিঃশক্তি বা পেশি শক্তি এটাতে ইনভলভ হবে না জনগণ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ইনশাআল্লাহ তাদের প্রার্থীকে পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেবেন এবং যেটি আপনি বলছিলেন যে আসলে যত প্রার্থী হবে প্রতিদ্বন্দ্বী যত থাকবে নির্বাচন তত আনন্দ ঘন হবে উৎসব মুখর হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো অংশগ্রহণমূলক হবে সেটি যেমন রয়েছে তেমনিভাবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে এলাকার মধ্যে যে মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা সেটিও কিন্তু সৃষ্টি হবে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নিয়ে আলোচনা নিরঞ্জন সিল্ক রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুই হাজার তেইশ এই নির্বাচন এই আলোচনায় আজকে আমাদের বরঞ্জ স্টুডিওতে অতিথি হয়ে উপস্থিত রয়েছেন সাইফুল্লাহ শান্ত তিনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইতিমধ্যে তিনি তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন থেকে এবং তিনি কিন্তু অপেক্ষায় রয়েছেন আগামী দুই তারিখে যে প্রতীক বরাদ্দ হবে সেই প্রতীক বরাদ্দ নিয়েই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার প্রচারণা তিনি শুরু করবেন তার আগে কথা বলছিলেন আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় তার সঙ্গে জানবো আমরা সম্মানিত অতিথি আপনি একটু আমাদের বলবেন যে আপনি নয় নম্বর ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা আপনি এলাকার মানুষেরকে সেবা দেওয়ার জন্য মানুষের সেবক কাছে সেবক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপনি এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আসলে আপনার মধ্যে তো সব সব মানুষের মধ্যে স্বপ্ন থাকে যেহেতু আপনি নিজেকে একজন সেবক হিসাবে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনি ওয়ার্ডকে 
কেমন দেখতে চেয়েছিলেন এই ওয়ার্ড কি কেমন স্বপ্ন আপনি দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন কি আপনি এখন যে দেখেছেন সেটিকে আপনি বাস্তবে দেখেন কিনা না আসলে গতবার আমার স্তরও বলা ছিল আমি যেটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যেভাবে ওয়ার্ডটিকে সাজাবো সেটির আসলে দেড় বছরে কোনো কিছুই হয় না এটা স্বাভাবিক দেড় বছরে একজন নতুন কাউন্সিলর এসেই কোনো কিছু র্যাপিডলি চেঞ্জ করতে পারবে না যেরকম আমার স্বপ্ন ছিল যে গোটা ওয়ার্ডটা একটা এন্টায়ার সিসি ক্যামেরা আওতায় থাকবে মানে ভিতরে গলিগুলোর কথা বলছি শুধু মেন রাস্তা না মেন রাস্তাগুলো তো আমাদের আর এম পির যেগুলো আছে তো এটা তো হবে ঠিকই তাহলে চুরিগুলো বন্ধ হবে ডাকাতি বন্ধ হবে বা মাদক ব্যবসাগুলো জোয়া বা যে কোনো ক্রাইম বন্ধ হবে বা একটা কিছু ঘটলে একটা রেকর্ড কিছু থাকবে সো আমার নিরাপত্তার সাথে কোথাও ওয়ার্ডটিতে আমার ইচ্ছা ছিল যে একটি সার্বক্ষণিক সিসিটিভি সার্ভেলেন্সের আন্ডারে রাখার এরপরে আপনার মাদক মাদকটা মহামারী আকারে ছড়াইছে এটা আমি গতবারও বলছিলাম মাদক এবং জুয়া দুটাই যদি আমি বলি এটার আপনি এখন বলতে পারেন যে কমিশনের কি ভূমিকা অবশ্যই কাউন্সিলরের ভূমিকা আছে জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই ভূমিকা আছে কারণ শুধুমাত্র এটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একা এটাকে সামলাতে পারবে না আমরা কিন্তু জানি যে কারা এটা ওয়ার্ডে ব্যবসা করে কারা এটা সেবন করে আগে তো ব্যবসা যারা করে তাদেরকে আটকাতে হবে তো সেবনটা তো ব্যবসা যারা করে তাদেরকে না আটকালে সেবন তো তারা মানে তাদেরকে তো পরে আপনি ইহাবে দিতে পারবেন কিন্তু আগে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে এলাকার মুরব্বীদের সহযোগিতা নিয়ে এটা তাদেরকে একটা ব্যবস্থা যদি না করা হয় তাহলে যুব সমাজ তো আপনার বিপথে চলে যাচ্ছে তারা তো মানে কি বলবো আপনি দেখেন থানাগুলোতে খোঁজ নেন বেশিরভাগই এই জুয়ার মাদকেরই ক্রাইম বেশি ঘটতেছে আপনার নিউজ পত্রিকা পেপার খুললেও এগুলোর ইনফরমেশান পাবেন মাদকের থেকে কিন্তু একটা মারাত্মক বিষয় যেটা আপনি উল্লেখ করছিলেন যেটি জুয়া এটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে বিভিন্ন চেম্বারের নামে বিভিন্ন ছোট ছোট ঘর ভাড়া দিয়ে এই জুয়া খেলা করতে হচ্ছে এটা কিন্তু মাদকের থেকে আরও একটা ভয়াবহ বিষয় মানুষকে কিন্তু নিঃস্ব করে দিচ্ছে এবং পরিবারটাকে শেষ করে দিচ্ছে এটির বিষয়ে আপনি কথা বলছেন আসলে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এদের বিরুদ্ধে আপনার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা এটা জি এটা আসলে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে এটা কনভিন্স করা উচিত প্রত্যেকটা পরিবারকে সজাগ থাকা উচিত কারণ আসলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারেরাই মেনলি হচ্ছে জুয়ার বিষয়টা নিয়ে যেটা আমি আসছি তবে আমার জানা মতে আমার ওয়ার্ডে এরকম কোনো এ ঘর নিয়ে জোয়া পরিচালনা এরকম কোনো ই নেই কিন্তু হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ হয়তো বা তবে হ্যাঁ কিছু জোয়ারও আছে যারা আপনার ওই যে বিদেশেও টাকা পাচার করছে ইভেন এটা কি বলে ওই যে না 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 বিটকয়েন এই এই জিনিসগুলো পাড়াতে কিছু ব্যক্তি আছে যারা জুয়াগুলো পরিচালনা করে এবং তারা বিভিন্ন সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধরছে এবার তারা হয়তো বা যেভাবে হোক বেরিয়ে যায় আবার রাইট রাইট বেরিয়ে যায় বা তো এই জিনিসগুলো আসলে আটকালে না আপনার বাংলাদেশ সরকারেরও ডলারগুলো বিদেশে পাচার হয় না এবং আপনার এই সমাজে বিশৃঙ্খলগুলো ঘটে না তো এটা আসলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে প্রত্যেকটা মসজিদের ইমামদের বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মুরব্বীদের বা প্রত্যেকটা বাড়ির ইয়েদেরকে যদি কাউন্সিলিং করা হয় যে আসলে এই জিনিসটার মানে জুয়ার সাথে যারা জড়িত এটার মানে আসলে আলটিমেট রেজাল্টটা যে কত ভয়াবহ ভয়ঙ্কর এটা যদি তাদেরকে বোঝানো হয় আমার বিশ্বাস এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব আর যারা পরিচালনা করছে অবশ্যই তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিয়ে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা উচিত এবং এটা করা উচিত তো এটাতে কাউন্সিলরের ভূমিকা আসলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি আর আপনি যেটা বললেন যদি ঘর নিয়ে কেউ এরকম পরিচালনা করে অবশ্যই এটা প্রতিহত এবং প্রতিবাদ জানাতে হবে এটা বন্ধ করতে হবে এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু সিসি ক্যামেরা রিলেটেড আপনার এটা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব যে কোথাও এরকম কিছু হচ্ছে কি না তো আসলে এই আমার যেটা স্বপ্ন ছিল সিসি ক্যামেরার ইস্যুটাতে কেউই ফোকাসটা করেনি আমার এর আগের কাউন্সিলর বলেছিলেন যে অ্যাম্বুলেন্স দিবে আপনার এই তো হ্যাঁ তো এটাও আমি জানি না অ্যাম্বুলেন্স কেউ দেখেছি কিনা আর আসলে অ্যাম্বুলেন্স দরকারও নয় কারণ কি রাষ্ট্রীয় মেডিকেল তো একদমই সন্নিকটে আপনার ওয়ার্ডের সঙ্গে আমি যেরকম এবার স্তরে বলেছি যে কেউ যদি এমার্জেন্সি কোনো রুগী হয় মানে হয়তো বা সিরিয়াস পেশেন্ট তো তাদেরকে আমি অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে দেবো মানে জাস্ট মেডিকেলে যাওয়ার জন্য সেটা ফায়ার ব্রিগেড থেকে হোক কি আমার কাউন্সিলার অফিস থেকে হোক কি আমার পকেট থেকে হোক আমি এরকম যে সিরিয়াস রুগী হয় যে কেউ নিয়ে যাওয়ার সমস্যা হচ্ছে আমার ওয়ার্ডের যে কোনো বাসিন্দা এটা যদি কমিশনের কার্যালয় অবহিত করে বা আমাদেরকে যদি আমাকে যদি ইনফর্ম করে আমি তাদেরকে রাশিয়া মেডিকেল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমি তাদেরকে একটি ভেহিকেল অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা করে দেবো এটার জন্য আসলে কিনে রেখে ফেলে রেখে ওয়ার্ডের দরকার নয় কারণ আপনি জানেন পাশেই একদমই ইভ
এটা আমার জন্য খুবই সহজ বিকজ আমার ব্যবসা তো এই লাইনেরই তো আমার ইচ্ছা আছে যে অবশ্যই সিলেক্টেড ডাক্তারদের নিয়ে ধরেন যে শিশু ডাক্তার শিশু বা মেডিসিন রিলেটেড ডাক্তার মেডিসিন নিয়ে একটা ক্যাম্প করা যেতে পারে মাসে বা সপ্তাহে এরকম করে এটা আমার স্তরে এবার আছে তো কেউ যদি মনে করে আমি তাদেরকে বিনামূল্যে সেই সব ডক্টরের সেবা দিব এটা আমি ইনসিওর করেছি যদি আমি বিজয়ী হই আমি তাদেরকে এটা ক্যাম্পগুলো করব। আর আমার স্তরে এই নতুন এটা আবার অ্যাড হয়েছে গত যেটা আপনি প্রতি পাওয়ার পর যেটি ঘোষণা করবেন জি 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 রাইট 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 এরপরে আরেকটা কিছু যে টিসিবির কার্ড যেটা নতুন চালু হয়েছে টিসিবির কার্ডটা আসলে দেওয়াতে অনেক অনিয়ম ছিল অনিয়ম বলতে কি একই পরিবারের অনেকে পেয়ে গেছে বা অনেকে তারাও পাইছে বা অনেকে পায়নি তো এই জিনিসগুলো আসলে যে ভাতাগুলো এবং টিসিবি কার্ডগুলো আমি যাতে যথাযথভাবে যথাযথ হাতে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছাতে পারি এটা আমি অবশ্যই ইনসিওর করব এবং যাদের বেশি প্রয়োজন যাদের বেশি নিডি যারা মানে যারা বলতে পারে না চাইতে পারে না আমি তাদের কাছে আগে পৌঁছাবো সে হোক আমার পক্ষের লোক কি হোক আমার বিপক্ষের লোক সেটা আমি দেখব না আমি তাদের কাছে নিঃসন্দেহে এটা পৌঁছাই দেব এরপরে আপনার রাস্তা ভিতরের গলিগুলোর রাস্তায় এখন পর্যন্ত কিছু কাজ চলছে কিছু উন্নয়ন হয়নি বিশেষ করে আপনার শেখপাড়ার রাস্তাগুলো যেটা আপনার জাদুঘরের পিছন দিক যেটা আপনি বললেন সদরের পিছন এইদিকে রাস্তাগুলো এবং ড্রেনগুলোরও উন্নয়ন সেভাবে হয়নি আমি মেয়র মহাজার কাছে রিকোয়েস্ট করে আমি চেষ্টা করব যে আমার গলিগুলোকে যেন একটু প্রশস্ত করা যায় যাতে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে বা একটা অ্যাটলিস্ট মানে বিপদ আপদ হলে আগুন টাগুন লাগলে ফায়ার বেয়ে গাড়ি ঢুকে এটা কি করে পরিকল্পনাটা আনা যায় এটা আমি সিটি কর্পোরেশনে যদি বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ গন্ধের সাথে কথাবার্তা বলি এটা আমি করার চেষ্টা করব এবং যেসব রাস্তাগুলো ভাঙা অনুন্নত সেগুলোকে অবশ্যই পাকা প্রশস্ত এবং পানিতে যাতে না ডুবে থাকে কারণ রিসেন্টলি দেখছি যে ওয়ার্ড আগে হতো না এখন পানিতে একটু বৃষ্টি হলেই ডুবে থাকছে এই জিনিসগুলো টেকনিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটু আমার মনে হয় যে পরিকল্পনা করে হুটহাট করে না পরিকল্পনা করে জিনিসগুলো আমার মনে হয় করা উচিত এরপরে আপনার ডাস্টবিনের কিছু বিষয় আমার বললো কিছু আমি কিছুদিন আগেই লন্ডনে গেছিলাম ওখানে আমি দেখলাম যে আপনার ডাস্টবিনগুলো প্রত্যেকটা দেখা যাচ্ছে চার পাঁচটা বাড়ি মিলে একটা করে ঢাকনা যুক্ত ডাস্টবিন থাকে এটাতে সুবিধা হয় কি যে আমরা তো সবাই মানুষ সবাই তো আসলে কষ্ট করি আমি দেখি যে লোকটা প্রত্যেক বাসায় বাসায় কালেক্ট করে সবাই কিন্তু বাসার সামনে এসে সহযোগিতা করে তাকে ভ্যানে ঢেলে দেয় না গরমে রোদে করোনা তো দেখছি তারা অনেক কষ্ট করে ইভেন অনেকের বাসার ভিতর থেকে তারা নেয় তা আমার মনে হয় যে আসলে আমাদের সবাইকে সচেতন হওয়া উচিত নিজেদের কাজ নিজেদের করা উচিত আমরা কাউকে কমেন্ট না করে যে আপনি এটা করেন ওটা করেন আমাদের নিজেদের আসলে উচিত নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লাগুলোকে যথস্থানে রেখে দেওয়ার তো আমার ইচ্ছা আছে যে কয়েকটা বাড়ি মিলে হয়তো বা আট দশটা বাড়ি মিলে বা একটা কাছাকাছি এলাকায় একটা ছোট ছোট ঢাকনা যুক্ত যদি আমি মিনি আপনার কি বলো ওটাকে ডাস্টবিন টাইপের নট বড় করে না যাতে পরিবেশ ছোট ছোট যদি থাকে ওখান থেকে কর্পোরেশনের লোকগুলো কালেক্ট করে নিয়ে যেতে পারবে যেগুলো ভ্যানে আসছে আমার এই জিনিসটা এই আমার ওই আমি অ্যাব্রড থেকে শিক্ষা পাইছি যে এটা করলে পরে খুবই ভালো হয় ইভেন আপনার এখন জানেন যে এখন কিন্তু ওয়েস্টও আপনার সেল হয় আপনার ওয়েস্ট থেকে এনার্জি হয় ওয়েস্ট বিভিন্ন কাজে লাগে তো এই সংরক্ষণের বিষয়গুলো যদি আমাদের জনগণকে একটু বোঝানো যায় যে আসলে যেরকম আপনার কাগজ একটা জায়গায় বা সবজি বা কাঁচা মাংস একটা জায়গায় বা এরকম টাইপের যদি আমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তিন চারটা ভাগে করে যদি এগুলোকে ইউটিলাইজ করি এগুলোকে গ্রিন এনার্জি হিসাবে ইউজ করা যায় তো আমার ইচ্ছা আছে ডাস্টবিনের বিষয়টা এবং তাদেরকে অবহিত করে এই জিনিসটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার আর পাড়াতে সৃষ্ট মানে এলাকাতে সৃষ্ট যে কোনো বিবাদ জি সেখানে একটু একটু যোগ করে দেওয়া সঙ্গে যেটা বিবাদের কথা বলছে সেখানে কিন্তু আপনি সামাজিক যে বিবাদ যেগুলো রয়েছে পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে পারিবারিক বিবাদ এইগুলোকে আপনি কিভাবে আপনি জি 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 আসলে এডিআর মানে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন এটা একটা আইন আছে আপনার ইউকেতে আছে ইউরোপে আছে আমেরিকাতেও আছে আমাদের দেশে এটা এখনও ওইভাবে চালু হয়নি মানে কোর্টে যাওয়ার আগে একটা বিকল্প ওয়েতে ঝামেলা বিবাদগুলো মিটানো বা তারপর আমাদের হ্যাঁ কাউন্সিলারদের একটা ভূমিকা আছে এটা তারা আগে করতে পারে তারা ব্যর্থ হলে তখন নয় আইন শৃঙ্খলা বা আদালত এগুলো আছে তো এই বিবাদটাতে আসলে হয়টা কি যে ধরেন যেটা এবারও দেখছি আমি যে যারা ধরেন যে আমার পক্ষে বা আমাদের অন্যান্য মানে লাস্ট নির্বাচনে আমরা তো পাঁচজন কি ছয়জন ক্যান্ডিডেট ছিলাম ধরেন যে কেউ যার 
যার রানিং কাউন্সিলের পক্ষে যারা ছিল না তারা হয়তো বা সুষ্ঠু বিচারটা পায়নি ঠিক আছে বা দেখা যাচ্ছে যারা তার পক্ষে ছিল তারা হয়তো বা একটু পক্ষপাতিত সুবিধাটা পাইছে আসলে এগুলো থেকে কিন্তু জনগণ অখুশি হয় এগুলো থেকে জনগণ আসলে একটুই হয় তো আমার এটাই টার্গেট থাকবে যে ন্যায়ের পথে থাকার এটা আমি ছোট থেকে আমার বাবা মার কাছ থেকে এই শিক্ষাটা পাইছি বঙ্গবন্ধু এই শিক্ষাটা দিয়ে গেছেন যে যেখানে অন্যায়ভাবে প্রতিরোধ প্রতিবাদ করতে হবে ভয় পাওয়ার কিছু নাই তো আমার ইচ্ছা আছে যে এই বিবাদ যেটাই হোক আমি আমি নিউট্রালি এবং যেটা লিগাল মনে হবে যেটা বৈধ মনে হবে সেটার পক্ষে যেন আমি থাকি এবং কেউ যদি অন ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেউ যদি অন্যায় শিকার হয় তাকে সহযোগিতা করা এটা নৈতিক কর্তব্য আপনাকে বললে আপনি এলাকাতে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন আমি কাউন্সিলার না হয়েও আমাকে বেশ কিছু মীমাংসা করতে হয়েছেন কিন্তু আসলে আমার তো যে চেয়ার নেই আমার তো আমি তো আর কাউন্সিলার প্যাডে সাইন দিতে পারি না তো আমি চেষ্টা করছি সেগুলো আপোষে করে পরবর্তীতে কাউন্সিলারের কাছে তাদেরকে যে তোমার একটা আপোষনামা নিয়ে আসো বা তোমরা এটি করো তো আসলে আমার হয়তো বা চেয়ার নাই কিন্তু আল্লাহ অনেক সম্মান দিয়েছে এতটুকু বলতে পারি যে আমি কমিশনার হই না হই আমার জনগণ আমাকে পাবে আমার পরিবারকে পাবে যেভাবে পূর্বে আমার পরিবারকে পাইছে তো আমি নব নব দেড় দু বছর হলো আসেনি আমি আঠেরো সালও নির্বাচন করেছি আমি তার আগে তো বললাম যে আমার বাবা ছিলেন আমরা জনগণের সাথেই থাকি হয়তো বা পেশি শক্তি পেশি শক্তি বা অন্য কোনো শক্তির দিক দিয়ে হয়তো বা আমাদের আমরা একটু পিছিয়ে আছি কিন্তু জনগণের শক্তিটাই আসল শক্তি আমি জনগণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমি এখনও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমি মাঠে আছি এবং থাকব আমি যদি হারি বা জিতি জনগণ আমাকে পাবে বিপদ আপদে আমি এতটুকু আমার জনগণকে অঙ্গীকার করে বলতে পারি জি নিশ্চয়ই আপনার জন্য শুভকামনা থাকবে আপনার চমৎকার কিছু পরিকল্পনার কথা বলে কিন্তু তার মতো আমি একটি ছোট বিষয় যোগ করে দিতে চাই আপনার সঙ্গে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই ওয়ার্ডকে ঘিরে ওয়ার্ডের একটি বড় অংশ জুড়ে কিন্তু বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশনের কিন্তু একটা মহাপরিকল্পনা রয়েছে এই পদ্মা চরকে ঘিরে সেখানে গ্রিন সিটি তৈরি করবার একটা পরিকল্পনা রয়েছে যেটির অনেক বড় একটি অংশ আপনার ওয়ার্ডের মধ্যে পড়বে পাশাপাশি যেটি বলছিলাম যে একটা বড় বিনোদন কেন্দ্র কিন্তু সেখানে আছে সেটির উন্নয়ন ঘটানোর জন্য জন যারা ভ্রমণ পিপাসু যারা রয়েছে তাদেরকে আরও আকৃষ্ট করবার জন্য আপনার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা সেখানে জি এন্টারটেনমেন্ট মানে আপনি যেটা বললেন আসলে ওই স্থানটা আপনি কিন্তু দেখবেন খেয়াল করো ওটা হচ্ছে নদীর ধারে করা ওটা আমি যতটুকু জানি ওইটা আমাদের মানে আমার ওয়ার্ডের টেরিটরি না হয়তো বা আসবে পরে বাট এখন আপনি যদি খোঁজ নেন ওটা মেবি পবার ভিতর পরে মানে হয়তো বা সিটি কর্পোরেশন রাইট রাইট হ্যাঁ এটা মেয়র মহোদয় হয়তো বা ওটাকে অ্যাকোয়ার করবেন বা সিটি কর্পোরেশন আওতায় আনবেন তো এটা আসলে সিটি কর্পোরেশনের সরাসরি ইনভলভমেন্ট এখানে কাউন্সিলার কোনো কাউন্সিলারই এগুলোর কোনো যে লালন সম্মঞ্জ বলেন বা রেস্টুরেন্ট বা পার্ক রিলেটেড বা যেগুলো আপনার ইয়ে আছে এগুলো জি 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 এটা কোনো কাউন্সিলারের আসলে আমার মনে হয় না যেটা ওয়ার্ড ভিত্তিক কোনো কিছু হয়েছে বাট তবে হ্যাঁ যদি আমার ওয়ার্ডে আসে আমি অবশ্যই আগে আমার রাশিবাসী ওটা তো বিশাল বড় জায়গা শুধু ওয়ার্ড কেন্দ্রিক হবে না ওটা হলে গোটা রাশি শহরেরই বিনোদন কেন্দ্র হবে তো ওখানে একটি বাচ্চাদের শিশুদের এবং মহিলাদের জন্য একটি আলাদা আমার মনে হয় একটি পার্ক বা স্পেস করা উচিত কারণ আমাদের মা বোনরা আসলে অনেকটাই ঘরের ভিতর তারা বন্ধ হয়ে থাকে ওরকম পরিবেশ পাই না স্বাচ্ছন্দ্য এরকম ঢাকাতে আমি দেখছি আপনার দেখেছি যে ওখানে আপনার কি বলে ওই যে গুলশানে আপনার লেডিস পার্ক আছে সো এরকম স্পেসিফিক যদি করা যায় তারা স্বাচ্ছন্দ্য ওখানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তারা পরিবার নিয়ে ওখানে ই করতে পারবে আপনার একটু রিল্যাক্স টাইম পার করতে পারবে আর এবং আমি যেটা করতে পারি যে ওই অঞ্চলগুলোকে সিসি ক্যামেরার আওতা এনে একটু নিরাপত্তাটা স্ট্রং করতে পারি এবং আলোর যে সংকট আছে আপনারা জানেন যে একটু বড় জায়গায় ওখানে আলোর যদি সংকট হয় ওখানে দরকার হলে আমার ওয়ার্ড থেকে আমি তাদেরকে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করলাম আমার এবারকার স্তরে কিন্তু আরেকটি পরিকল্পনা আছে যেটা কত বড় ছিল যে রিচার্জেবল লাইট মানে সূর্যের সোলার থেকে যে লাইটটা এটাতে আসলে কি যে গ্রিন এনার্জি এটা থেকে অনেক আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী রাইট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয় আমাদের কারেন্টের উপর প্রেশার কম পড়বে ইলেকট্রিসিটির উপর এবং এলাকা এলাকাগুলো আমার এলাকাটি রাতের বেলাও আলোকিত হয়ে থাকবেন এতে স্বাচ্ছন্দে জনগণ সবাই নিরাপত্তায় বসবাস করবেন যাতায়াত করবেন সো এই জিনিসটা আমার একটি স্তরের পয়েন্ট আছে যে 
रिचार्जेबल सोलार सिसटेम लाइट चेष्टा करब वार्डे स्थापन कर सिसिटी कैमर कल कायन दूटी पारस्परिक सम्पर्क जुक्त को व्यक्ति अपराध कर सहजे अंधकारे सिसिटी के फाँक दिए ना देते आलो कायन खूब ही जरूरी रही है अभी जी जानते चेलिए बात केंद्रिक जो बनोदन केंद्र एख ग उठे से और मानुष के आकृष्ट कर निश्चय अपना परिकल्पना थकेंगे से आसब से ही कथा थे सुप्रिय दर्शक अपना शुनें राष्ट्रीय सीधी कमिशन निर्वाचन दो हज़ार तेईस उपलक्षे आलोचना अनुष्ठान से अनुष्ठान आज के क्योंकि अतिथि हिसाब से उपस्थित रहे सैफुल्ला शांत जिन राष्ट्रीय सीटी करपोरेशन नय नम्बर वार्डर काउंसिलर पदप्रार्थी तीन नान परिकल्पनार कथा बिल्कुल कम स्वप्न देखें आगामी ते जनगणर जो क्यों करते चान से विषयगू क्योंकि आो दो विषय जानब आप शेषर दिखे रही एक जानते चाहब जी आपलम बनोदन केंद्र थे शुरू कर अपनी जो सिसिटी कैमर कथा बिल्कुल आलोकायन कथा क्योंकि गुरुतवपूर्ण एक विषय रही है जेटी प्रत्येक वार्डे समस्यागुलो कम बस रही है जमन जलधार एक थका प्रयोजन एक मानुष खेल मार्ग छोटो बनोदन केंद्र वार्ड भित्तिक भरे थार कथा से वार्डे रही है कि ना ना थे अपनी क्यों करबें और विशेषकर जलधारे जो विषय बला हे से ही जलाधार अग्निकांड हम जेधरण को दुर्योग आसले से जलाधार के आनी व्यवहार करते पशापी से एक बनोदन केंद्र अपना गढ़े तुलते हैं से धरण परिस्थिति अपना वार्डे रही है कि ना ना थे अपना परिकल्पना की रही है जी जी आसले माननीय मेयर महोदय क्यों एक आपनर उद्योग नहीं राष्ट्रीय सीटी करपोरेशन भर जतगुल जलाधार आगू के देखें जो भलोक खनन करो के बद दिए सुंदर हे वार्डटी खूब घन बसित वार्ड और शिक्षानगर राशि हाथे हमारे वार्डर भर जेहतु राशि कलेज पढ़े अपना जान राशि कलेज जेहतु अलमोस्ट फर्टी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट पढ़े जो रंग ना हई मैं सब मिले इचड़ा कलेज स्कूल रेन वार्डे सदर हस्पिटल रेन वार्डे तो प्रचुर बहिरागत स्टूडेंटरा क्यों हमारे वार्डे बसबाज करें एखी घन बस स्थान मध्य आसल नतून को जैगा पुक अत बड़ो जैगा वार्डे नहीं तब हाँ राष्ट्रीय कलेज भर दो पुक रही है अपनर दरगा पशे एक दरगा भर एक छोटो पुक रही है शामकदुम लाइब्रेरि जेटा वार्ड ना जदिव मैंने का विशाल बड़ एक पुक आपनर रे मद्रास स्कूल भेतर एक पुक रही है मद्रास स्कूल वार्डे एकदम ही सन्निकटे एकदम बॉर्डर एलिका रईट वो सत नम्बर भेतर पड़े बट तपर आसले मस्जिदे सब ही नयन मुसल्ल वो सतर बोटार आना जी ना तो वार्डे हमें तो यहाड़ा और पुक आसल देखे ना शेख पड़ा तो पुक नाई हुसनीगंज पुक नए पुको भराट पुक पुक भराट हो स्थापना हो गए खूब ही कष्टदायक ये बुझीना जो एक आगुन लगे ढाका देखिए आज के पानी आनते आनते ही मैं हिमशिम खे जा तो अब नदी थे पानी आनबो नदी तो अपना तस्ता नदी तो अपना फरक्काबाद कारण अपना पानीगुलो तो दूर चले गए जी तब शुने मेयर महोदय एक लेक कर जी लेकटा पानी सब समय थको लेकिन मन है पंचवटर ओखान शुरू हो गोटा अपना टीबाद पर्त जा लेकटा जीतु बदर का जाए मन है जो लेकटा जदि सुंदर भाव है लेकटा हम बनोदन व्यवस्था है और एखे इच्छा कर मत्स्य मान खाद्यों बेपार समृद्धि बेपार घटे और विपद आपदे फायर ब्रिगेड जो पानी लागे हमारे मन है पानी ती कर पानी विषय में जिन मन हल फुटा खेत मान गष्ट करते हैं तो श्वास करी टीवल पानी राशि माटी एख उठे ढाकार मतन पानी लेर अत नाई हो जाए तो जो प्रत्येक पाड़ाते पाड़ाते पॉइंट को टीवल जी बसाय ना क्यों टीवल ना हम सबमार्सिबल जो बसाना जाए खावर पानी ये एखो तो वो ओई संकट है क्योंकि बोझा जा आगामी पाँच दस बचर पर एक संकट मारत्मक भाव क्यों तो फ्यूचर प्लानिंग क्षेत्र जो एरक कर्मकांड रखी जेखने मानुष एटलिस सूपे पानी पा हमार मन जनगण के स्वास्थ्यगत दिक तर असुख विसुख कम हो 
তাদের কষ্ট করে ওয়াসার পানি বা এই পানি খেতে হবে না আমি চেষ্টা করব যথাযত কর্তৃপক্ষকে ওয়াসাকেও আমি চেষ্টা করব তাদেরকে বলার যে আপনারা যেন অবশ্যই লাইনগুলো পরিষ্কার রাখেন এবং ঠিকমতো যেন পানি প্রবাহ অব্যাহত থাকে এটা কাউন্সিলর হলে চেষ্টা করব ওই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে বলে এটিকে এটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা আমরা অন্যান্য ওয়ার্ড আমরা দেখেছিলাম যে ধরন সমস্যাগুলো অন্যান্য ওয়ার্ডও রয়েছে মানে সমস্যা তারা বিকল্প পথ হিসেবে কিন্তু তারা সাবমার্সিবল পাম্প কিন্তু অন্যান্য জায়গায় বসিয়েছে সেটি পরিকল্পনা আপনারা রয়েছে কিনা যে এটি ওয়াসার পানি তার লিমিটেশন সময়ের জন্য আসে আবার সেটা চলে যায় সেক্ষেত্রে নিরবিচ্ছন্ন পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা আপনার রয়েছে কিনা আসলে সাবমার্সিবল পাম্প কিন্তু এমনি এমনি চলে না ওটা কিন্তু বিদ্যুৎ দিয়ে চালাতে হচ্ছে তো এটাও কিন্তু সমাধান না আপনার পানির লেয়ার যদি ওখানে কমে যায় ধরেন ওই যে লেয়ারে সাবমার্সিবল বসানো হয়েছে আমাদের আসলে যেটা আপনি বললেন সব কিছুর সাথে সব কিছু রিলেটেড একটা পুকুর জলাশয় যখন থাকবে বৃষ্টির পানিগুলো এসে রিজার্ভ হবে গ্রাউন্ডে যাবে ভূগর্ভস্থ যে পানিগুলো আমরা ব্যবহার করছি এই পাম্পগুলো দিয়ে তুলে সেগুলো আবার ভরে যাবে এটা কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তো এগুলো যখন সুন্দরভাবে হবে না তখনই কিন্তু পানির লেয়ার কমতে যায় কমে যায় তো আসলে যেখানে আমার মনে হয় যে টিউবওয়েলে পানিটা উঠছে আমার মনে হয় একটু টিউবওয়েলে আমরা তুলি যদি টিউবওয়েলে না উঠে সেরকম সমস্যা পাই প্রকট হলে প্রকট হলে তখন নয় সাবমার্সও বলে আমরা যাই এগুলো আসলে স্থান ভেদে নির্ভর করে এটা আসলে আমি বলতে পারবো না যে গোটা এলাকায় সাবমার্সিবল এমন হতে পারে যে আমার পাঠান পাড়ায় হয়তো বা সাবমার্সিবল লাগবে না টিউবওয়েল হলে আনার আবার আমার শেখ পাড়াতে দেখা যাচ্ছে সাবমার্সিবল আপনার একশো দশ ফিট নিচে যেতে হবে তো এটা ডিপেন্ড যে এলাকার ভিত্তিক জায়গাটা তবে সুপ্র পানি জনগণ যাতে পায় পাবলিক যাতে পায় এই ফান্ডামেন্টাল মানে এই মৌলিক অধিকারটা এটা এনশোর করব আমি এটা আমার এবারকার ইস্তেহারে আমি খুব স্পষ্টভাবে বলেছি আর ভাতার বিষয়ে আমি বলি ভাতার বিষয়টা আমি আসছিলাম এখনই ভাতা সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু একটা প্রশ্ন আপনাকে যুক্ত করব সেটি হচ্ছে যে এই যে ভাতাগুলো আমি কিন্তু এখনই প্রশ্নটি করতাম আপনাকে যেমন শিশু ভাতা এবং বয়স্ক ভাতা পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ভাতা যদিও বিধবা ভাতাটা এখন আপনার সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আসে চেষ্টা চলছে এই বিষয়টি নিয়ে এই যে ভাতাগুলো সাথে সাথে আরও অন্যান্য ভাতাও সরকার থেকে দেওয়া হয়ে থাকে এখানে দুটো বিষয় রয়েছে যে এই যে ভাতাগুলো যারা ভাতা ভোগী তারা এটি নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা মধ্যস্বত্ব ভোগী যারা রয়েছে তারা কিন্তু একটা অংশ সেখান থেকে নিয়ে নিচ্ছে বিশেষ করে শিশু ভাতার ক্ষেত্রে এটিকে নির্মল করবার ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু ইতিমধ্যে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সমাজসেবা এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সেটি এখন কাউন্সিলরদের মাধ্যমে এটি নেওয়া হবে সেক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের সার্ভিস ভাতাভোগীদের দিতে চাচ্ছেন এবং প্রকৃত যারা উপকার ভোগী যারা এটি পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে আপনি কিভাবে নির্বাচন করবেন এবং তাদের হাতে কিভাবে এই বিষয়টিকে পৌঁছাবেন এটি নিয়ে আপনার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা চমৎকার তো ফেলবে আপনি সুন্দর জিজ্ঞেস করেছেন ব্যাপারটা কিন্তু এটার উত্তরটা আমার আগে আগের এই বিবাদ মীমাংসা করার মতনই হবে মানে এই ব্যাপারটা ওইরকমই যে আপনি পক্ষ বিপক্ষ দেখা যাবে না যে যোগ্য যার প্রয়োজন যার যার বেশি প্রয়োজন এবং দলমত নির্বিশেষে আপনার এই শিশু ভাতা বয়স্ক ভাতা আপনাকে এবং প্রতিবন্ধী ভাতা এটাকে এনশোর করতে হবে এগুলো তাদের হক এগুলো বাংলাদেশ সরকার জনগণের টাকা দিয়ে তাদের জন্য বরাদ্দ কোনো কাউন্সিলার যদি পক্ষপাত করে কাউকে না দেয় এটা জন্য তাকে আল্লাহর কাছেও হিসাব দিতে হবে এবং জনগণের কাছেও তাকে হিসাব দিতে হবে তো আমি অবশ্যই চেষ্টা করব যার প্রয়োজন যে বয়স্ক মানুষটার মুরব্বিটার প্রয়োজন সে যেন পায় যে শিশু ভাতা যে মাটার প্রয়োজন সে যেন পায় এবং প্রতিবন্ধী ভাতা যাদের প্রয়োজন সে যেন পায় আমি দরকার আমি অবশ্যই আমি নিজে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে আমার ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের এনশোর করব যেন তারা এই এই এতটুকু সরকারি এই সুবিধাগুলো যেন তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় কারণ সমাজসেবা অধিদপ্তর এই থ্রু দিয়ে এগুলো হয় কিন্তু রুট লেভেলে তো আমরা কাউন্সিলাররা কাজ করে যে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা মনে তো আমরা কিন্তু ট্রেস আউট করেই আমরা তারপরে এটা যতটুকু আমরা জানি যে সমাজসেবা পাঠাতে হয় এবং তারপরে তাদের অ্যাকাউন্টে এটা চলে যায় জমা যায় তো এটা আমি এনশোর করবো খুঁজে যথাযথভাবে যথাযথ হাতে যাতে পৌঁছায় আমার এটা আমি অবশ্যই এনশোর করব। নিশ্চয়ই এটি নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবেন পাশাপাশি এই মানুষগুলোকে শুধু সে এই ভাতার আওতায় নয় তাদেরকে দক্ষ করে তুলবার জন্য যে আপনার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে প্রচেষ্টাগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি গ্রহণ করবেন যেমন সেলাই শিক্ষা থেকে শুরু করে অন্যান্য যে ছোটো ছোটো যে শিক্ষাগুলো রয়েছে যেগুলো শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা যায় নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে আপনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তবে আমরা অনুষ্ঠান এখন শেষ দিকে রয়েছি একটি বিষয় না জানলে নয় যেটি আমর
আপনি কি উন্নয়ন করতে চান কিভাবে করতে চান এগুলো সব কিছুর পিছনে কিন্তু একটি বিষয় লাগে একটা যেমন আপনার কাউন্সিলর যদি নির্বাচিত হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি উন্নয়নগুলো করবেন কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে যদি আপনাকে শুধু ছোট্ট করে একটু জানতে চাই সার্বিক উন্নয়ন যেটি আপনি দৃশ্যমান যেটিকে বলা হচ্ছে সেই উন্নয়নকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং এই ধরনের উন্নয়ন করবার ক্ষেত্রে কি ধরনের নেতৃত্ব আপনি আশা করেন আচ্ছা রাষ্ট্রের উন্নয়ন যেহেতু বললেন আমি আবারও আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন চাচার আমরা খুবই লাকি যে তার মতো নগর পিতা পেয়েছি শুধুমাত্র আমি আবারও বলছি শুধুমাত্র তার জন্য আমরা এত বরাদ্দ আমাদের রাষ্ট্রের জন্য আমরা নেত্রীর কাছ থেকে পাই এই এটা ঠিক যে চিটাগাং বা খুলনাতে অনেক স্কোপ আছে বিজনেসে ঢাকাতে ওদের ওখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে ইন্ডাস্ট্রি জোন আপনার ওখানে শিপ মানে ডকেয়ার্ড আছে শিপে আপনার পণ্য এক্সপোর্ট হয় আমরা রাজশাহীটা সেই তুলনায় কিন্তু সেই ভৌগোলিক সুবিধাটা পাইনি তো মেয়র মহোদয় এবার একটাই ফোকাস যে কর্মসংস্থান তো আমি এর আগে ভোটে এর আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আসলে কর্মসংস্থানটা কিন্তু সেইভাবে আমাদের কমিশনার বা মেয়রদের ভিতর পড়ে না মেয়র সাহেব অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ওনার ইস্তারে এবার এটাই প্রাধান্য পাচ্ছে যে উনি যদি এবার বিজয়ী হয় এটাকে তিনি দেখবেন তিনি এখানে ইন্ডাস্ট্রি আনবেন এখানে ইন্ডাস্ট্রি আনলে কর্ম ব্যবস্থা হবে তো এগুলো কিন্তু সব শিল্প মন্ত্রণালয় আপনার কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আলাদা আছে যুব মন্ত্রণালয় আছে মহিলা বৈশাখ মন্ত্রণালয় আছে তো এগুলো সার্বিক রিলেটেড এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশেরই সমস্যা আমাদের মানে এই বিশেষ করে করোনাকালীন তো পৃথিবীর অনেক দেশে ভালো ভালো বড় বড় ইউরোপিয়ান দেশগুলো তো উন্নত দেশগুলো তো এই সমস্যাটা প্রকর আকার ধারণ করছে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেছে তা আসলে আমরা কিন্তু ঘনবসতি দেশ আমাদের সবাইকে তো আমরা খুশি করতে পারি না সবাইকে তো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি সীমাবদ্ধতা আছে তো চ্যালেঞ্জ এটা খুব খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে এটা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং হবে এবং আসলে দশজনের ভিতর আর নয়জনার করলে একজন না করলে অখুশি তখন হয়ে যায় তো আমি সাধুবাদ জানাই আমাদের লিটন চাচার এই জিনিসটাকে তিনি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে যেভাবে ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস দেখা যাক কি হয় তবে তিনি চেষ্টা যে নিয়েছেন তিনি যে ইচ্ছা জাগিয়েছেন এটাই আমাদের জন্য অনেক তো যেটা বললাম বিসি টু হয়েছে আপনারা জানেন ওখানে শিল্প হবে শিল্পনগরী হবে আমার মনে হয় আরেকটা পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে আমি লিটন চাচাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি যে আগে কিন্তু জাহাজ আসতো আমাদের এই রাশি মানে আমার এলাকার পাশে ওখানে রাইট 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 এক্সাক্টলি তো যদি এটা নদী খনন করে যদি ওই জাহাজগুলোই যদি ছোট করেও যদি আনা যায় তাহলে হয় কি পণ্যগুলো আমরা সরাসরি এখান থেকে যদি এক্সপোর্ট করতে পারবো যে যেরকম আপনি জানেন যে আমাদের আমে পাটে লিচুতে বা ধরেন যে সিল্কে আমরা তো রাজশাহী শহর বা রাজশাহী জেলা তো অনেক প্রসিদ্ধ আমরা এগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি আগাই আমাদের বিশ্বাস অনেক বেকারত্ব দূর হবে সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রি একটু এনে ইন্ডাস্ট্রি মুখর যদি রাজশাহীটাকে করি সেখানেও আরও অনেক কর্মসংস্থান হবে আপনার তারপরে থার্ডলি আমার যেটা মনে হয়েছে যে আপনারা জানবেন যে আগে কিন্তু রাজশাহীতে ভালো কোনো হোটেল ছিল না যার জন্য খেলাগুলো ইন্টারন্যাশনাল খেলাগুলো বা বিভিন্ন কনফারেন্সগুলো এগুলো হতো না তো সেইভাবে আমার আবাসন সংকটটা মিটাই মেটাতে পেরেছি এবং আমাদের কিন্তু এই যে ন্যাশনাল খেলা কিছু দিন আগেও আন্ডার নাইনটিন খেলাগুলো হলো তো এইভাবে যখন আপনার ডেভেলপ হবে ওখানে কিন্তু কর্মসংস্থানও হবে যেমন যে হোটেলগুলো হয়েছে ওখানে রাজশাহী কিন্তু না হলেও আমি চার পাঁচশো লোকের তো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এইভাবে ডেভেলপমেন্টগুলো যদি আগানো যায় ইনশাল্লাহ আমাদের বেকারত্বটা খুব দ্রুত দূর হবে এটা সার্বিক পরিকল্পনা এটা কাউন্সিলরের করার কিছু নেই আমার কাউন্সিলর অফিসে নয় কতজন দশ বারো জনের চাকরি হবে বাই হবে তো উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে উদ্যোক্তা তৈরি করে তাদেরকে সব ব্যাংকের মাধ্যমে বা সরকারের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তাদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্মটাকে আর স্মার্ট করার জন্য আপনারা জানেন যে এখন তো অনলাইন রিলেটেড ফ্রিল্যান্সিং রিলেটেড অনেক কিছু করা যায় তাদেরকে ট্রেনিংগুলো দিয়ে তাদেরকে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এইভাবে আমরা যেভাবে যতটুকু পারি আমরা এই বেকারত্বটাকে দূর করতে পারি কিন্তু এটাও রিলেটেড মাদকার জয় এগুলো বন্ধ না করলে এগুলোর উন্নয়ন হবে না এক্সাক্টলি এই জন্য আগে ওগুলো ইম্পর্টেন্ট দিয়ে ইম্পর্টেন্স দিয়ে ওগুলোকে বন্ধ করতে হবে এবং তারপরে আমরা প্রক্রিয়া করে করে 
তাদেরকে কর্মসংস্থান এবং আপনার ব্যবসার আগামী নির্বাচনে রাজশাহী নগরবাসী বেছে নেবেন এবং আপনি যদি নির্বাচিত হতে পারেন সেক্ষেত্রে সেই যোগ্য নেতৃত্বের সারথি আপনি নিশ্চয়ই হবেন এবং তার যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবার ক্ষেত্রে আপনি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবো আমরা একেবারে শেষের দিকে রয়েছি সর্বশেষে আপনার কাছে জানতে চাইব আসলে আপনার যে স্বপ্ন জনগণের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলা রয়েছে বিশেষ করে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নয় নম্বর ওয়ার্ডের এবার প্রার্থী আপনি সেই ওয়ার্ডের জনগণের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি আপনার সেই জনগণের উদ্দেশ্যে বা আপনি কি বলতে চান আমি আমার জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথমে আগে বলতে চাই যে আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় এবার যতটুকু আমি শুনেছি যে উনি এরপর আর মেয়র ভোট করবেন না উনি হয়তো বা এমপি বা মেয়রে যাবেন তো ওনাকে যে পেয়েছি আমরা সৌভাগ্য এটা হারাতে চাই না সবার আগে নৌকাতে ভোট দেবেন ওনাকে এরপরে ভোট দিতে আসবেন কেন্দ্রে কোনো ভয় করবেন না নিঃসন্দেহে ভোট কেন্দ্রে আসবেন এবং নিজের ভোট নিজেকে দিয়ে যাবেন এবং যাকে খুশি যাকে যোগ্য তাকে দিবেন আর আপনাদের যদি মনে হয় যেভাবে পূর্বে আপনারা আমার বাবাকে বিজয় করেছিলেন তারই উত্তরসূরি আমি তো আপনাদের যদি মনে হয় যে একটি স্মার্ট ডিজিটাল ওয়ার্ড গড়তে চান আপনারা অবশ্যই আমাকে আমি যে প্রতীকটি পাবো দুই তারিখে আমাকে সেই প্রতীকটিতে আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন আমি বিপদ অবদে আপনাদের পাশে থাকব আমি হারিয়া জিতি সর্বদা আপনাদের পাশে ছিলাম করোনাকালীন সময়ে ছিলাম এই রোজারমজান মাসেও ছিলাম আমি যতটুকু পারি আমি পাশে থাকার চেষ্টা করেছি আমি কমিশনার হই না হই আপনারা আমাকে পাশে পাবেন আর এবার বিজয় করলে আমি অবশ্যই আরও পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারব এবং আপনাদের উন্নয়ন ওয়ার্ডের উন্নয়ন তথাকথিত যদি আপনাদের উন্নয়ন হয় আর গোটা ওয়ার্ডের গোটা রাশি সিটির উন্নয়ন হবে তো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনারা আপনাদের পছন্দের কাউন্সিলরটিকে নির্বাচন করবেন ধন্যবাদ জি আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত অতিথি আমাদের স্টুডিওতে এসে আপনি মূল্যবান কথা বলবার জন্য মূল্যবান আলোচনা করবার জন্য বরেন্দ্র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনি আপনাকে আবারও আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনারা আমাকে ইনভাইট করেছেন যোগ্য মনে করেছেন আমি খুবই কৃতজ্ঞ থ্যাংক ইউ এবং আপনারা সত্য প্রচার করবেন সত্যের পাশে থাকবেন এ আশা নিয়ে আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানি আমি বক্তব্য শেষ করছি শুভকামনা থাকবে আপনার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এখন শুনছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুই হাজার তেইশের যে আলোচনা অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন অতিথি হয়ে সাইফুল্লাহ শান্ত যিনি নয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রতিদিনই এই আয়োজনটি করে থাকি নীলঞ্জনা সিল্ক রাষ্ট্রীয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুই হাজার তেইশ এই অনুষ্ঠানের নামে প্রতিদিন নতুন নতুন অতিথি আসেন তারা তাদের স্বপ্নগুলো বর্ণনা করেন আগামী পরিকল্পনা বর্ণনা করেন আজকেও তেমনি বর্ণনা করছেন তিনি তার পরিকল্পনাগুলো জানাচ্ছিলেন এই ওয়ার্ডকে নিয়ে তিনি কীভাবে সাজাতে চান ওয়ার্ডের মানুষের কল্যাণে তিনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান এবং পিছনের যে যে জঞ্জালগুলো রয়েছে পিছনের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সমাধান করে এই ওয়ার্ডকে কীভাবে স্মার্ট এবং আধুনিকভাবে রূপ দেওয়া যায় সেই বিষয়ে কিন্তু তার যথেষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে কিন্তু আমরা যেটি বলে থাকি সেটি হচ্ছে যে আমরা চাই যে এই যে প্রতি একটা নির্দিষ্ট সময় যে ভোটটা আসে সে ভোটটা কিন্তু একটি হিসাব মিলানোর একটি দিন সেই হিসাব মিলনের মিলানোর দিনে কিন্তু জনগণ সেই হিসাবটি করাইগণ্ডে বুঝে নেয় এবং যোগ্য প্রার্থী যারা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু তারা নির্বাচন করে থাকেন যারা যোগ্য প্রার্থী হয় তারা সবসময় জনগণের পাশে থাকেন যারা জনগণের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যারা পাশে থেকে জনগণের সেবা করেন জনগণ কিন্তু একসময় তাদেরকে বেছে নেয় এবং যখন তাদেরকে বেছে নেয় তখন কিন্তু সেই মানুষগুলো কিন্তু তাদের সেবা করবার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন নিশ্চয়ই সবার জন্য শুভকামনা থাকবে এবং নিশ্চয়ই যারা আজকে এই অনুষ্ঠানটি দেখলেন বিশেষ করে নয় নম্বর ওয়ার্ডবাসী নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের যোগ্য প্রার্থীকে তারা বেছে নেবেন এবং আগামী একুশ জুন রাষ্ট্রীয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে তাকে নির্বাচিত করবেন আপনাদের সেবক হিসাবে তাকে নিয়োজিত করবেন আজকে এ পর্যন্ত আগামীকালকে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি